ভুলব তোমায় বলো কি করে আপনারা সবাই কি ভালো আছেন আমাদেরকে ভালো রেখেছেন কে আমরা প্রশংসা করব কার আমরা সবাই করছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহ ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিল্লাহু ফালা মুদিল্লালা ওয়া বান ইয়ুদলিলহু ফালা হাদিয়ালা ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ومن حديث النبوية صلى الله عليه وسلم 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه متفق عليه وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله سبحانه وتعالى في شان رسوله وحبيبه إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رسول الله فتي درود پرتك بحالو لگي شبار کچه بحالو لگي تا حوله امرا محبت شت پرتك چاهي راجي آچهل اما در رسول کے کی بھولا جابي امرا جدي بھولا جاي اما در جيبن شب چه بڑو پرا جائي نمي آج بي ٹھکی نا بولون تمائي بھولا جدي جائي گو کبو شہو بے اماری پورا جو اماری شکو لا شعر لو او بے لائے ہری جب ہائے او بے لائے ہری جب ہائے تمہارے جو تو بار کھجے چھی پورانیر پوتو تو بجے چھی نیجے کے چھینے چھی हेर सोल नो बीजी तो मार पाठानो ठीक ना पड़े तुम ही अच्छो रीढ़ों एर गो भीड़े भूल बो तो माए बोलो की कोरे अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाह مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد أمر شباي بري الحمد لله ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أمر الله باك الحمد كل أم تعريف كل أم ثناء كل أم رب العالمين قبول كرون أمر شباي بولي عبيد أمي أبنا در خدمتي أي شيء غنط مها غنط ए पृथ्वीर विश्व कोर किताब अल्लाह पाकेर बानी मोहाग्रंथ अल कुरान ए कुरान उल करी मेर सूरा अल आराफिर एक शतो अटन्न नंबर आयत करी मा तलावत करे ची सूरा टन नाम की सूरा अल आराफ आयत नंबर एक शतो अटन्न एवं बुखारी और मुस्लिम शरीफ थे के رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایر اشنکھو بانی شمہار تھے کہ ایک کھنا بانی ایک کھنا حدیث شریف اپنا در شامنے آمی پاٹ کرے چھے اللہ پاک اما کے جو تڑکو توفیق دان کرے شئی آلو کے کچھو کتھا بولار جنو چشتا کرو بو انشاءاللہ تعالی بفضل اللہ تعالی بوجہ اللہ تعالی اللہ پاک اما کے توفیق دان کرن بولا اور اپنا در کے توفیق دان کرن شنا اور اما در شکول کے شیعہ لوگ کے چولا ایبان عمل قرار توفیق دان کرن شبائی بولی آبین شروع تے اپنا در کا چھے ایک تا پرسنو راکتے چاہے اما رہا تے کھنا کتاب ای کتاب کھنا رمالک کے 
এই কিতাবের মধ্যে যে কথাগুলো আছে এই কথাগুলো নাজিল করেছেন কে এই কথাগুলো কার কথা তাহলে এই কোরআনের কথাগুলো আমরা যদি বলি এখানে আপনারা যারা আছেন আপনারা কি সবাই মুসলমান না আল্লাহর প্রতি আপনাদের সকলের বিশ্বাস আছে না রাসুলের প্রতি বিশ্বাস আছে না আল্লাহ নাজিল করেছেন জিব্রাইলের মাধ্যমে নাজিল করেছেন কার উপর নবী মুহাম্মদ রসুল शिक्षित लोकर संख्या कम कमिल्ला नोखाली तरह चट्टग्राम सिलेट शिक्षार अवस्था बसि বৃহত্তর বরিশাল এখন শিক্ষার দিক থেকে বাংলাদেশের মধ্যে এক নাম্বারে আছে যেটা ছিল একসময় কুমিল্লা এখন কুমিল্লাকে পিস করে ফেলছে যা হোক যে কথা বলছিলাম এই কোরআন আল্লাহ পাক কার হেদায়তের জন্য নাজিল করেছেন মানব জাতির হেদায়তের জন্য রব্বুল আলাবিন কোরআনুল করিমকে নাজিল করেছেন তাহলে আমরা কোরআন থেকে কথা বলবো কোরআন থেকে কথা শুনবো যদি এই কোরআনের কথার সাথে কোরআনের বাণীর সাথে আমাদের কোনো ব্যক্তির সাথে কোনো গরমিল থাকে কোনো অমিল থাকে তাহলে কি আপনি কোরআনকে বাদ দেবেন নাকি আপনার মধ্যে যে অমিল আছে আপনার উচিত হবে তওবা করে আপনি কোরআনকে গ্রহণ করা কি ঠিক কিনা বলেন আমার বন্ধুগণ এই কোরআন নাজিল করেছেন রব্বুল আলাপিন মানব জাতির হেদায়তের জন্য আজকে আমরা এই মানুষগুলো কোরআন থেকে দূরে সরে গেছি কি ঠিক না কোরআনের গায়ের মধ্যে কাপড় দিয়ে সুন্দর করে একটা গিলাফ লাগানো হয় আপনাদের এই অঞ্চলে লাগান নাকি গিলাফ বলে না এটাকে সেই গিলাপটা ধরুন চল্লিশ টাকা কাপড়ের গজ একই কাপড় একই থান একই মান একই দাম একটা কাপড়ের টুকরা দিয়ে আপনি হাত রুমাল বানান হাত রুমাল দিয়ে হাত মোছা হয় নাক মোছা হয় মুখ মোছা হয় ठीक क्या बोलें सर्दी जदि लागे नाक पानी शुद्ध बांगला हलो स्लेशा और अंचल इटारे कई हिंगिल हिंगिल ना कारे हलागान नाक मध्य हिंगिल टीप दी हालई दे तो नाक स्लेशा मुछी नाक मुछी नाक पानी मुछी हाथ मुछी मुछा मुछिर क्च कर हाथ रुमाल मटीत पड़े गल अथवा पाए लेगे गलो উঠে আমরা কি কেউ চুমু দেব বুকে নেব আমরা এই কাজটা কেউ করব না কোরআন শরীফের গায়ের মধ্যে যেই গিলাপখানা লেগে আছে ওই গিলাপখানা যদি কোনো কারণে আমাদের পায়ে লেগে যায় আমরা কি করব সবাই বলেন আমার কথা বুঝতে কি অসুবিধা হয় আমরা চুমু দেব বুকে নেব এটাকে সম্মান করব কি ঠিক কিনা বলেন আমার বন্ধুগণ একটা কাপড় কোরআনের সাথে লেগে থাকার কারণে তার মর্যাদা বেড়ে গেছে অপর দিকে আর একটা কাপড় কোরআনের সাথে সম্পর্ক না থাকার কারণে মোছামুছির সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে তার মর্যাদা বাড়ে না আমার বন্ধুগণ কাপড়ের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য রব্বুল আলমিন এই কোরআন নাজিল করেন নাই আল্লাহ পাক কোরআন নাজিল করেছেন মানব জাতির মর্যাদা বাড়ানোর জন্য ঠিক কিনা বলুন এই মানুষগুলো যদি কোরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে আপনারাই বলুন মানুষের মর্যাদা বাড়বে না কমবে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পরিতাপের বিষয় আজকে যে মুসলমানরা কোরআনকে আঁকড়িয়ে ধরার কথা ছিল কোরআন থেকে হেদায়ত গ্রহণ করার কথা ছিল সেই মুসলমানের সন্তানেরা মুসলমানেরা দিন দিন কোরআন থেকে দূরে সরে জ্বালে যাচ্ছে ঠিক কিনা বলো ভাইয়েরা আবার কোরআন যখন নাজিল হয়েছিল রাসুলে করিম সাল্লাম তিনটি বছর গোপনে দাওয়াতি কাজ করেছেন তিন বছর পর তিনি যখন হায় সকাল হায় প্রভাত সাফা পর্বতের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে এইভাবে আওয়াজ করা শুরু করলেন সৌদি আরবের মধ্যে এটা একটা নিয়ম ছিল কেউ যদি সাফার উপরে দাঁড়িয়ে সকাল বলে চিৎকার দিয়ে উঠতো 
তখন সৌদি আরবের মানুষ বুঝতে পারতে এখানে কোন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে এইভাবে আওয়াজ করছে কে নবী মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম আমাদের আলামিন এইভাবে আওয়াজ করছে আলামিন কেন আওয়াজ করছে কি সংবাদ আছে আসো 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 আমরা সবাই ছুটে যাই আবু জাহেল গেল আবু লাহাব গেল সাহেবা গেল উদ্বা গেল ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা গেল আবু সুফিয়ান গেল বড় বড় নেতারা সেখানে উপস্থিত হলো মক্কাবাসী অধিকাংশ লোকেই রাসুল করিম সাল্লামের কণ্ঠের আওয়াজ শোনার পর সেখানে ছুটে চলে গেল হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করো সবাই বললো আমরা বিশ্বাস করি তুমি আলামিন বললো ইয়া মোহাম আমাদেরকে কেন ডেকেছ তুমি বলো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন আমাকে যেহেতু তোমরা এইভাবে বিশ্বাস করো আমি যদি বলি সাফা পর্বতের পেছন দিক থেকে একটা শত্রু বাহি নিয়ে এসে তোমাদের উপর আক্রমণ করবে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে সবাই বলে হ্যাঁ আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বাস করব বলল যদি এমনটাই বিশ্বাস করো এর থেকেও আরো মারাত্মক একটা শত্রু বাহিনীর সংবাদ তোমাদেরকে দিচ্ছে তোমরা যদি কালে মানা পড়ো ইমান না আনো এমন একটি শত্রু বাহিনী তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রস্তুত সেই শত্রু বাহিনী ইবলিস বাহিনী তোমাদের সকলকে জাহান নামে নিয়ে পৌঁছাবে অতএব হে মানব জাতি তোমাদের যে দায়িত্ব আমি তা ঘোষণা করছি তোমরা সবাই বলো আল্লাহ ছাড়া নেই কোন মাহবুদ আল্লাহ ছাড়া কোন মাহবুদ আছে তাহলে তোমরা সফলতা অর্জন করবে এই ঘোষণা দিয়ে দিলেন এই ঘোষণা দেওয়ার পর পাথর নিক্ষেপ কর আর আবুল হাব রসুল সাল্লামের চাচা অপরদিক থেকে রাসুলের ব্যয়ও ছিলেন অতবা ওতাইবা আবুল আহাবের দুই ছেলের কাছে রাসুলের দুই মেয়েকে বিয়ে দেয়া হয়েছিল হুজুর যখন এই নবুয়তের ঘোষণা দিলেন তৌহিদের ঘোষণা দিলেন আবুল আহাব তার ছেলেদেরকে নির্দেশ দিল তোমরা মোহাম্মদের দুই মেয়েকে তোমরা দুই ছেলে বিয়ে করেছো তালাক দিয়ে দাও চিৎকার দিয়ে বলেন নাহজুবিল্লা আবু জাহেল বলল মোহাম্মদ তুমি ধ্বংস হও সাথে এসে তো রব্বুল আলমিন আয়াত নাজিল করে দিলেন সুরা নাজিল করে দিলেন কোন সুরা সুরা লাহাব মাশাল্লাহ আমরা সবাই পড়ি তাবিদ আয়াত নাজিল হয়ে গেল সুরা নাজিল হয়ে গেল স্বয়ং রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে তাদের ধ্বংসের ঘোষণা চলে আসলো আল্লাহ আকবর হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাইহাম যখন এই কোরআনের আয়াতের আলোকে ওয়াহির আলোকে ধোয়াত দেয়া শুরু করলেন বিশ্বনবী হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাইহামের দাওয়াত কেউ কেউ কবুল করেছেন আর অধিকাংশই তখন বিরোধিতা করেছিল ঠিক কিনা বলো আমার ভাইয়েরা রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম নির্বিক ভাবে কোরআনের দাওয়াত দিয়ে গেছেন ইসলামের কাজটুকু করে গেছেন আমরা তো সেই নবীর উম্মত আমাদেরকেও নির্ভিক ভাবে কোরআনের কাজ দিনের কাজ ইসলামের কাজটুকু করে যেতেই হবে ঠিক কিনা বলো ভাইরা আবার আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআনুল কারিমের সুর আল আরাফের কত নাম্বার আয় আপনার তেলাওয়াত করেছিলাম আসুন আল্লাহ পাক এই আয়াতে কারিমে কি বলেছেন আমরা তা জেনে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করি 
আল্লাহ পাক বলছেন বিতারি তোমার দুধ শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে মহান আল্লাহর কাছে পানা চাই পরম করুণাময় দয়ালু মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি আল্লাহ পাক বলছেন হে রাসুল আপনি বলুন নিশ্চয় আমি সকলের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল এটা হচ্ছে রিসালাতের ঘোষণা কোন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবার আল্লাহ পাকের পরিচয় দেয়া হচ্ছে ওই প্রভু ওই রব ওই আল্লাহ যিনি আকাশ সমূহ এবং জমিনের একমাত্র মালিক একমাত্র ক্ষমতা একমাত্র রাজত্ব তার আল্লাহ একবার এরপর আল্লাহ পাক বলছেন তিনি ছাড়া আর কোন মালিক নেই তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই আছে তিনি জীবন দান করেন তিনি মৃত্যু দান করেন স্থাপন করো তার উম্মি নবীর প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এরপর আল্লাহ পাক আহ্বান করছেন তোমরা তার এত বা করো তোমরা তার অনুসরণ করো আশা করা যায় তোমরা হেদায়ত পেয়ে যাবে আমার বন্ধুগণ মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন কি ঠিক না বেঠে আমার আল্লাহ কি মিথ্যা বলতে পারেন ভাইরা আমার এই হচ্ছে আমাদের আজকে তেলাবাতৃত আয়াতের সরল অনুবাদ সময় খুব কম অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা শেষ করব আর মাহাফিলও খুব অল্প সময় খুব বেশি রাত করা হবে না নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাহাফিলও শেষ হবে অতএব খুব মুক্তাসার অল্প কথায় অনেক কথা বুঝানোর জন্য চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ এই আয়াত দিয়ে যদি তাফসির শুরু করি আল্লাহর মেহরবানি এক মাস তাফসির করতে পারব আবার এই আয়াতের উপর আমরা যখন টেলিভিশনে কথা বলি এই আয়াতের উপর মূল সার নির্যাস আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিতে পারি কেমন আজকে হবে জামিউল কালাব খুব অনেক বেশি কথাকে অল্প কথায় শেষ করে দেব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাক আমার জবান দিয়ে কোরআনের কথাগুলো শুদ্ধভাবে সুন্দরভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বের করে নিয়ে আসুক আমরা সবাই বলি আবির আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন না সবাই একটু প্রাণ খুলে বলি আবির আমার ভাইয়েরা এবার আসুন এই আয়াতের মধ্যে মৌলিক যে শিক্ষা পরে লাস্টে গিয়ে হয়তো ভুলে যাব তিনটা শিক্ষা এই আয়াতের মধ্যে একটা হচ্ছে তৌহিদ আরেকটা হলো রিসালাত আরেকটা হচ্ছে আখরাত তৌহিদ রিসালাত আখরাত এই তিনটা বিষয় এই আয়াতের মধ্যে রয়েছে এবার আসুন আমরা ধারাবাহিকভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি আল্লাহ পাক বলছেন কলিয়া ইহার নাস হে মানব জাতি এখন মানুষের যদি পরিচয় দিতে যায় 
তাহলে কেউ খুশি হয়ে যাবেন আবার কেউ বেজারও হয়ে যাবেন কিন্তু কোরআনের কথা আমাদের কি কি বলতে হবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোরআনের দাওয়াত দেয়া শুরু করেছেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যদি আল্লাহ সৃষ্টি না করতেন বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করত না কি ঠিক কিনা বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমি তখনো নবী কুনতু নবিয়ান আদম ফিল মাই ওয়াত তিন সুবহানাল্লাহ বলেন আমি তখনো নবী যখন হযরত আদম আলাইহিস সালাম মাটি এবং পানির মধ্যে মিশ্রিত অর্থাৎ আদমের জন্ম হয়ে যায় আদমের সৃষ্টিও হয় না তখনো আমি নবী সুবহানাল্লাহ বলেন যেই নবীকে সৃষ্টি না করলেন আল্লাহ পাক বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করতেন না নবমণ্ডল ভূমণ্ডল কিছুই সৃষ্টি করতেন না এমন কি আমাদেরকেও সৃষ্টি করতেন না সেই হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাইকাম যখন আহ্বান করেছিলেন আমার বন্ধুগণ কাফের মুর্শিকারা সেই বিশ্ব নবীকে পর্যন্ত ছেড়ে দেয় নাই ঠিক কিনা বলুন আমার বন্ধুগণ বিশ্বনবীকে তারা ছেড়ে দেয় নাই অতএব বিশ্বনবীর উম্মতেরা যখন নবীজির এই দাওয়াত নিয়ে সামনে অগ্রসর হবে বিভিন্ন ভাবে বাধা আসবে সে অবস্থায় আমরা ভয় পেয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে ল্যাপ এবং কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকবো এটা হচ্ছে ইমানের দাবি নাকি এটা ইমানের দাবি নয় ইমানের দাবি হচ্ছে তোমার জান চলে যেতে পারে তোমার জীবন চলে যেতে পারে তোমার প্রাণ চলে যেতে পারে পিছনের দিকে ফিরে তাকার আর কোন সুযোগ নেই তোমাকে যেহেতু তুমি যেহেতু ইমানদার ইমানের দাওয়াত নিয়ে তাও হৃদের দাওয়াত নিয়ে কোরআনকে বুকে নিয়ে তোমাকে সামনে এগিয়ে যেতেই হবে ঠিক কিনা বলো আমার বন্ধুগণ কারা কারা কোরআনকে সামনে নিয়ে এগিয়ে যেতে রাজি আছো দুই হাত তুলে বাবুদকে দেখে দাও আমরা সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ একবার ধনী দিলে কি হয় জানেন আল্লাহ একবার ধনী দিলে বাতিলের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায় ঠিক কিনা বলুন আপনারা কি বাতিলকে ভয় পান এই পৃথিবীকে আমরা ভয় পাবো একজনকে কাকে ভয় পাবো চিৎকার দিয়ে বলুন রব্বুল আলমিন ছাড়া অন্য কাউকে ভয় পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমার বন্ধুগণ ইসলামের ইতিহাস পড়ুন কোরআন পড়ুন কোরআন বুঝুন তাহলে কোরআনের মর্ম আল্লাহর দিনের মর্ম রাসুলের মর্ম আপনারা বুঝতে পারবেন ঠিক কিনা বলো শুধুমাত্র রাসুলের প্রতি ইমান এনেছি আর বারোই রবি লাল গত কয়েকদিন আগে গেছে বারোই রবি লাল যশ্নে জুলুস আর গরু জবাই করে করে বিরিয়ানির বিষ মেরেছি ফজরের নামাজও পড়ি নাই এটা রাসুলের প্রতি মহব্বত নয় ঠিক কিনা বলো কতগুলো আছে কি মহব্বত দেখে আরে বাবারে হব্বে রাসুল হব্বে খোদা ইয়া রাসুল আল্লাহ আরে বাবারে বাবা এত মহব্বত ফাটাই ফলায় কে ঠিক কিনা বলেন আমাদের হাজিগঞ্জের দিকে কতগুলো আছে যশ্নে জুলুসের নামে তারা বের হয় খোলা জীব আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেন কেউ বেজার হবেন না খোলা জীব খোলা জীবের মধ্যে দাঁড়ায় উপর দিয়ে মাথাটা দেখা যায় কোরবানি ঈদ যখন আসে তখন আপনারা দেখবেন গাবতলিতে সবচেয়ে বড় যে গরুটা ওই গরুটার গলার মধ্যে অনেকগুলো মালা দেয়া হয় কি ঠিক কিনা বলেন ওই রকম গরুর মতো গলার মধ্যে মালা দেয়া হয় আপনাদের হাজি গুঞ্জ আর চট্টগ্রাম ঢাকাতে এখনো ওরা ঢুকতে পারে নাই আমার বন্ধুগণ এরপরে বলে কি বিশ্ব নবীর আগমন শুভেচ্ছা স্বাগত আর যে ব্যক্তি খোলা জিপের মধ্যে গলায় মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি চলতেছে চতুর্দিক থেকে ফুলের পাপড়িগুলো তার মাথার মধ্যে ছিটানো হচ্ছে এর দ্বারা কি বুঝানো হচ্ছে আমার বন্ধুগণ বিশ্বনবীর আগমন শুভেচ্ছা স্বাগত তাহলে তোমরা বিশ্বনবীর আগমন শুভেচ্ছা স্বাগত স্লোগান দিচ্ছ আচ্ছা বেশ মেনে নিলাম এই দিনে রাসুল সাল্লাহ ইসলাম এসেছেন তোমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছ কিন্তু ওই ব্যক্তির গলায় তোমরা মালা দিয়ে ওই ব্যক্তির গলায় তোমরা ফুলের পাপড়ি ছিটাও কেন সামথিং রং ঠিক কিনা বলো আমার ভাইয়েরা পুরা জিন্দিগি কোরআনের কথা বললাম আর জামাই আদর করে করে সবাই দাওয়াত করে করে মুরগির রান আমাকে খাওয়ালো তাহলে বুঝতে হবে যে আমার এই দাওয়াতের মধ্যে কোনো গলত আছে কে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ রাসুল যদি শুধু কেবল দাওয়াত খেতেন আর কোরআন খতম করতেন আর তসবি তাহলিলের দিকে বসে থাকতেন আল্লাহ রাসুলকে কেউ কোনোদিন আঘাত করতো না কিচ্ছু বলতো না 
আর গ্লাস নিয়ে বসে থাকতে নেই আসো ছো যাও সব ভালো হয়ে যাবে কি রাসুল কি শুধু এই কাজ করেছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানিতে ফুক দিয়েছেন কোরআনের অনেক আয়াত আছে রব্বি আন্নি মাসসানিয়াত দুর ওয়া আনতা আরহামুর রাহিবিন وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين واذا مرضت فهو يشفي বলতে গেলে ভাই অনেক সময় আমি এত সময় দিতে পারবো না তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়েছেন কেউ একটু অ্যাবনরমাল হয়ে গেছে হুজুরের দরবারে আসছে হুজুর ভাই আসো সূরা ইখলাস সূরা ফালাক সূরা নাস পড়ে ফুঁক দিয়ে দিয়েছেন ভালো হয়ে গেছে কিন্তু রাসূল মূলত এটা তার মেইন ডিউটি ছিল না আর কোরআন শুধু এই ঝাড়ফুকের জন্য আসে নাই কে ঠিক কিনা বলেন ধরে নেন আড়াই হাজার টাকা দিয়ে এই চশমাটা কিনলাম এই চশমা দিয়ে কি করে আপনারা বলেন তো পনে দুইশো পাওয়ার আছে এই চশমার মধ্যে এর কারণ কি আল্লাহর দেয়া পাওয়ার এখন কাজ যতটুকু করতেছে এর মধ্যে একটু সাপোর্ট লাগে সাপোর্টের জন্য এই চশমা হঠাৎ করে কান চুল কানি শুরু হলো এখন আমার কাছে কটন বার্স নাই কি করব কি করব কান চুলকা আর কান চুলকা নিয়ে উঠলে তো অসহ্য কি ঠিক কিনা যতক্ষণ না চুলকাতে পারে ততক্ষণ ভালো লাগে না যদি খড়কুটা হাতের কাছে থাকে তাড়াতাড়ি করে এন ঢুকাই ঘুরে শুরু করে ঠিক কিনা বলেন এন ওইটাও নাই তো তাড়াতাড়ি করে কি আড়াই হাজার টাকা দামে চশমা খুলে কানের মধ্যে ঢুকাই এভাবে চুলকানি সারাইলাম এখন বলেন এত টাকা দাম দিয়ে চশমাটা কিনেছি কি চুলকানির জন্য নাকি আমার বন্ধুগণ বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ चिकित्सा मानुषर मध्य रही मानुषर मध्य रही बेदात এই শির বেদাত এবং কুফুরি এবং বাতিলের যত ধরনের গুমরাহি যত ধরনের অসুস্থতা রয়েছে সকল অসুস্থতার ট্রিটমেন্ট প্রেসক্রিপশন স্বরূপ আল্লাহ পাক দান করেছেন এই কোরআনুল করিম ঠিক কিনা বলেন আমার কথায় কি আপনারা একমত আপনারা কি কেউ বেজার হচ্ছেন আমার কথা এবার আসেন আরেকটু সামনের দিকে অগ্রসর হই আমার বাবারা ভাইয়েরা আমাদের এই বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে একটা সুন্দর দেশ আমরা বাংলাদেশের বাহিরেও অনেক দেশ সফর করেছি কিন্তু যেখানেই যাই দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর ওই দেশগুলোতে দুই একদিন থাকার পর আর ভালো লাগে না কখন আমার মাতৃভূমিতে ফিরে আসব দেশের জন্য টান দেশের জন্য মায়া বিদেশে গেলে আমাদের ভাইদের সাথে যখন দেখা হয় বলে আপনারা খুব ভালো আছেন বাংলাদেশে আছেন আমরা তো বাধ্য হয়ে বিদেশে আছি কিন্তু দেশে ফিরে যেতে পারলে কতই না ভালো লাগতো আমাদের দেশটা অনেক সুন্দর কি ঠিক কিনা একজন কবি লিখেছেন আমাদের দেশটারে কত ভালোবাসি সবুজ ঘাসের বুকে শেফালির হাসি আসলে সুন্দর এবং আমাদের বাংলাদেশের মানুষগুলোও ভালো ভালো শুধু পরীক্ষার জন্য আপনারা একটু হজে যান হজে গেলে দেখবেন আপনি কাবা শরীফে শেষদার মধ্যে পড়ে আছেন আপনার ঘাড়ের উপর পা দিয়ে চলে যাচ্ছে মাথা উঠে যদি দেখেন দেখবেন যে এরা বাংলাদেশি না কোনো বাংলাদেশি যদি কারো সামনে পড়ে বাংলাদেশিরা কত ভদ্রতার সাথে নম্রতার সাথে যায় মাসজিদে নবুতে বসে আছি কতজন পায়ের মধ্যে লাথি মেরে চলে গেছে আর আমাদের বাংলাদেশি একজনের পা লেগে গেছে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেছে একবারে পা সালাম করার জন্য চাইছে বলছেন দরকার নাই খুব আফসোস করছে বিনের সাথে পা লেগে গেছে সরি 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 আমার বন্ধুগণ বাংলাদেশের মানুষগুলো আসলেই ভালো আসলেই ভদ্র আসলেই নম্র আসলেই সভ্য আমাদের বাংলাদেশের এই মানুষগুলোর মধ্যে বিভিন্ন জন বিভিন্ন রাজনীতিতে বিভক্ত কি ঠিক কিনা বলেন বিভিন্ন জন বিভিন্ন রাজনীতি করে না আচ্ছা আসেন লিবারেশনের সময় বাংলাদেশের সবচেয়ে পাওয়ারে ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওনারা ক্ষমতায় এসেছেন বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু হলো রাতে একজন দিনে একজন এরকম করতে করতে এরপরে আসলেন জিয়াউর রহমান সাহেব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ওনার পরে আসছেন আব্দুল সাত্তার সাহেব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এরপরে উত্তরপাড়া থেকে অর্থাৎ লাল বিল্ডিং থেকে আমদানি ঘটেছে হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ সাহেব নয় বছর শাসন করেছেন এরপরে ওনার আবার পতন ঘটলো পতন ঘটার পর আসলেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সাহেবের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া খালেদা জিয়ার আবার বিদায় ঘটলো 
আসলো বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এরপরে আবার আসছে বেগম খালেদা জিয়া সহ চার দলীয় জোট এরপরে আসলো মহাজোট এখন মহাজোট ক্ষমতায় আছে যে কথাটুকু বলতে চাই আমাদের বাংলাদেশে এই অনেকগুলো রাজনীতি দল কেউ ক্ষমতায় ছিল কেউ ক্ষমতায় আছে কেউ ভবিষ্যৎ ক্ষমতার স্বপ্ন দেখে ঠিক না আচ্ছা এর মধ্যে বেশিরভাগ হচ্ছে মুসলমান আমার সাথে কি একমত মুসলমানের দেশ বেশিরভাগ মুসলমান যারা আওয়ামী লীগ করেন ওনাদের মধ্যে অনেক মুসল্লি আছেন অনেক হাজি সাহেব আছেন অনেক রোজাদার আছেন ওনারা যদি এন্তেকাল করেন আপনাদের এই এলাকার আওয়ামী লীগের নেতা যারা এন্তেকাল করেন যারা আওয়ামী লীগ করে ওনারা এন্তেকাল করেন ওনারা পাওয়ারে আছে এই জন্য তাদেরকে কাপড় তিনটার পরিবর্তে চারটা দেয়া হয় জানাজার মধ্যে চার তকবিরের পরিবর্তে পাঁচ তকবির দেয়া হয় হয় না যারা বিএনপি করে একসময় ক্ষমতায় ছিল এখন নাই যেহেতু বিরোধী জোটের মধ্যে আছে পাওয়ার নাই পাওয়ারলেস এই জন্য ওনাদের কেউ যদি মারা যায় তাহলে জানাজার মধ্যে তাকবির চারটার পরিবর্তে তিনটা দেয়া হয় উত্তর দিকে মাথা না দিয়ে দক্ষিণ দিয়ে দেয়া হয় তাহলে সকলের ক্ষেত্রে নিয়ম একটাই আচ্ছা আমি ক্ষমতার মধ্যে আছি আপনি বিরোধী জোটের মধ্যে আছেন নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে গেলাম এখন আপনি সামনে আছে আমার যেহেতু ক্ষমতা আমি আপনাকে সরাই দিয়ে আমি সামনে চলে যাব এরকমও হয় না তাহলে দেখুন জানাজার মধ্যে সব এক রকম মারা গেলে কাফনের কাপড়ের মধ্যে এক রকম মসজিদে গেলে আগে পিছে কে আছে না কে আছে এগুলো দেখার কোনো কিছু নাই সর্বক্ষেত্রে আমরা সবাই সমান ঠিক কিনা বলুন এবার বন্ধুগণ আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন জাতীয় পার্টি বলেন জামাত ইসলাম বলেন জাসদ বলেন বাসদ বলেন ন্যাব বলেন ন্যাব জাম ইসলাম বলেন কমিউনিস্ট বলেন ইসলামী আন্দোলন বলেন মোর্চা বলেন শাসনতন্ত্র আন্দোলন বলেন তাবলিগ জামাত বলেন যতজনে যে রাজনীতি করেন যে দলে করেন যা কিছুই করেন কিন্তু এই কোরআন সকলের জন্য হচ্ছে হুদাল্লিন নাস যারা জামাত করে তারা ইসলামী আন্দোলন করে এই জন্য তারা দুনিয়ার বুকে থাকবে মরবে না আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে মালাকাল মহত আসলে বন্দুক দেখায় মালাকাল মহতকে সরাই দিবে মরবে না তাহলে সকলেই মরতে হবে ঠিক কিনা বলুন আমার বন্ধুগণ সকলেই মরতে হবে সকলকে কবরে যেতে হবে আপনাদের যাওয়া লাগবে কিনা যে যে দলে করুন না কেন যদি আপনার মৃত্যুর ভয় থাকে আখেরাতের ভয় থাকে পরকালের ভয় থাকে হৃদয়ের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকে আপনি যে যে দলে করেন না কেন সেটা হচ্ছে আপনার রাজনৈতিক ব্যাপার কিন্তু যদি আল্লাহর ভালোবাসা অন্তরের মধ্যে থাকে তাকুয়া অন্তরের মধ্যে থাকে মৃত্যুর ভয় আপনার অন্তরের মধ্যে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাকে কোরআনের ছায়া তলে চলে আসতেই হবে কোরআন ছাড়া আমাদের মুক্তির আর কোনো পথ আছে আমরা যদি শান্তি পেতে চাই আমরা যদি মুক্তি পেতে চাই তাহলে মুক্তির একটাই মাত্র পথ সেটা হচ্ছে কোরআনের পথ ঠিক কিনা বলো আমার বন্ধুগণ সেই রব্বুল আলমিন নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহামকে এই কোরআনুল করিম দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন হুজুর পাক সাল্লাহ আলাইহামের বয়স যখন সতেরো বছর খুব দ্রুত একটা অঙ্ক করতে হবে হুজুরের বয়স যখন সতেরো বছর তখন তিনি একটা সংগঠন করেছিলেন সেই সংগঠন তার নাম কি সংগঠনের নাম তখন তিনি ভাবলেন এই মানব জাতির হেদায়তের জন্য কল্যাণের জন্য আমাকে ধ্যান করা প্রয়োজন আমাকে ধ্যান করা প্রয়োজন আমি মানব জাতি যেখানে আছে সেখানে থাকলে জনাকীর্ণ এলাকার মধ্যে থাকলে একাগ্রতার সাথে আমি ধ্যান করতে পারবো না তখন তিনি একটা জনশূন্য জায়গার মধ্যে চলে গেলেন সেই পাহাড়ের নাম হচ্ছে আলোর পাহাড় যেটাকে জাবালে নূর বলা হয় আর জাবালে নূরের চূড়ায় একটা গুহা রয়েছে যেটাকে গার হেরা বা হেরার গুহা বলা হয় কি ঠিক কিনা বলেন কথাগুলো কমন পড়তেছে আপনাদের সেখানে হুজুর সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম চল্লিশ বছর বয়সের সময় গিয়ে ঢুকলেন চল্লিশ বছর ছয় মাস বারো দিন যখন হয়ে গেল ঠিক আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন আসলেন মানব সুরুদ ধরে এসে বললেন ইয়ে পড়া হুজুর বললেন আনা মা বিপরীত 
আমি তো পড়তে পারি না সেই ব্যক্তি রাসুলকে জড়াই ধরলেন জড়াই ধরে ছেড়ে দিলেন এরপরে বললেন এ করা হুজুর একই কথা বললেন আমি তো পড়তে পারি না আবার জড়াই ধরলেন হুজুর খুব কষ্ট পেলেন আবার ছেড়ে দিয়ে বললেন এ করা হুজুর বললেন আমি পড়তে পারি না তিনবার জড়াই ধরে এখানে দুইটা হ্যাকমত একটা হলো রাসুল সাল্লাহাম পড়তে পারেন না পড়া কারো কাছে তিনি পড়াশোনা করেন নাই রাসুল কি কারো ছাত্র ছিলেন নাকি স্বয়ং রব্বুল আলাবিনের ছাত্র আল্লাহ আকবার হুজুরে পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বললেন আমি পড়তে পারি না এটা হলো একটা হ্যাকমত উনি পড়েন নাই দ্বিতীয় হ্যাকমত হচ্ছে এ করা এ করা বলতেছে আমার এখানে সব হচ্ছে পত্তলিক মূর্তির পূজা করে তারপরে মজুসি অগ্নি পূজা করে এখন এই অপরিচিত ব্যক্তি এসে আমার বলে এ করা এ করা আমি কি পড়ব সে কে তার পরিচয় তো আমি জানি না চতুর্থবার যখন তিনি বললেন তাফসির রুহুল মানির মধ্যে কি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে দেয়া হয়েছে চতুর্থবার যখন বলা হলো এ কর হুজুর বুঝতে পেরেছেন এটা কোন শয়তান নয় এটা কোন জিন নয় এটা কোন উম্মাদ নয় এটা কোন পাগল নয় যিনি সৃষ্টি করেছেন তার নামে আপনি পড়ুন তখন হুজুর বুঝতে পেরেছেন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আর তার পরিচয় তিনি হচ্ছেন হজরত জিব্রাহিল আলহাম কোরআন কি আপনাদের ভালো লাগে সত্য করে বলেন তো কোরআন ভালো লাগে কোরআন ভালো লাগে তাই না ভালো লাগারই কথা যাদের রুচি নষ্ট হয়ে গেছে এদের কোরআন ভালো লাগে না কে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ যাদের রুচি নষ্ট হয়ে গেছে তাদের রুচিগুলোকে আল্লাহ ভালো করে দাও হে আল্লাহ তাদের সুরুচি দান করো রব্বুল আলাবিন তাদেরকে জান্নাতের পথে আসার তৌফিক দান করো এই যে এখানে কোরআন তালাওয়াত হচ্ছে আল্লাহ পাকের জিকির হচ্ছে দুরুদ শরীফ হচ্ছে শুনুন কোরআন তালাওয়াত যেখানে হয় যেখানে কোরআন তালাওয়াতের আওয়াজ যায় এর মধ্যে যদি কোন কবরস্থান থাকে আপনাদের এই আশেপাশে কবরস্থান আছে নাকি ওই কবরস্থানে কবরের আজাবটা বন্ধ হয়ে যায় কোন কবরস্থানে কবরের পাশ দিয়ে যদি কোন তোয়ালি বলে এলেম যায় আলেমের কথা বলা হয় নাই তোয়ালি বলে এলেম আলেম আলেম তো আরও উপরে কোন তোয়ালি বলে এলেম যায় যে জ্ঞান চর্চা করে কোন মাদ্রাসার ছাত্র যায় সেই কবরের মধ্যে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহ পাক আজাবটাকে বন্ধ করে দেন আজকে যে এখানে কোরআনের মাহফিল আপনারা যতজন এসেছেন প্রত্যেক হচ্ছেন কোরআনের ছাত্র তোয়ালি বলে এলেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ যারা কোন কোরআনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য ইসলামের জ্ঞান অর্জন করার জন্য বের হয় যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওই পথে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ রাস্তায় থাকে আপনারা যে যেখান দিয়ে আসছেন আর যেখান দিয়ে যাবেন আশেপাশে যত কবর পড়বে সে কবরের মধ্যে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আজাব হবে না সুবাহান আল্লাহ তাহলে যারা এই মাহফিলের আয়োজন করেছেন ওনারা কি ভালো কাজ করেছেন না খারাপ কাজ করেছেন যারা এই মাহফিল বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা করেছেন প্রশাসনের সাথে লিয়াজু করে সুন্দর একটা মাহফিলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তারা ভালো কাজ করেছেন না খারাপ কাজ করেছে যারা এই কাজগুলো করেছেন আল্লাহ তুমি তাদের অন্তরের মধ্যে কোরআনের নূর দিয়ে ভরপুর করে দাও রাসুলের বয়স ছিল কত চল্লিশ চল্লিশ বছর বয়সে রাসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত লাভ করেছেন চল্লিশ বছর ছয় মাস বারো দিন মনে থাকবে তো আপনাদের চল্লিশ বছর ছয় মাস বারো দিন আচ্ছা এবার আরেকটা অঙ্ক আপনারা করেন হুজুর সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন কত বছর ত্রিষট্টি আপনি ত্রিষট্টি থেকে চল্লিশ মাইনাস করেন তেইশ আগে তেইশ পরে তেইশ আগের তেইশে ওয়াহি ছিল না যার কারণে মানব জাতির কোনো পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হয় নাই ঠিক কিনা বলেন পরের তেইশে পুরা তেইশ বছরে ওয়াহি প্রয়োজন সাপেক্ষে 
কখনো একটা সূরা কখনো একটা আয়াত কখনো দুইটা আয়াত যতটুকু প্রয়োজন রব্বুল আলামিন সেই প্রয়োজনের আলোকে প্রয়োজনীয়তার আলোকে কোরআনের আয়াতগুলোকে নাজিল করেছেন আর গোটা তেইশ বছরে যে আরব ভূখণ্ডে মানুষে মানুষে বিবাদ বিসংবাদ কাটাকাটি মারা মারামারি হানাহানি লুটপাট মানুষের জান মাল ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা ছিল না এই তেইশ বছরে সেই মানুষগুলো হয়ে গেছে সোনার মানুষ আল্লাহ একবার ঠিক কিনা বলেন আমার বন্ধুগণ যারা ছিল খুনি তারা হয়ে গেছে বিনয় যারা ছিল লুটেরা তারা হয়ে গেছে সম্পদের পাহারাদার যারা নারীদের ইজ্জত নষ্ট করত যারা তারা নারীদের ইজ্জতের পাহারাদার হয়ে গেছে সুবাহ আল্লাহ বলবেন না শুধুমাত্র এই কোরআনের বদৌলতে ঠিক কিনা বলুন আমার বন্ধুগণ যারা আজকে কোরআন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তারা কি ভালো করছে না খারাপ করছে আমি বলবো যারা কোরআন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তারা আবু জেহেল থেকেও খারাপ আপনারা ঠিক বলেছেন কিন্তু ব্যাখ্যা কি আপনাদের কাছে আছে আমি ব্যাখ্যা দিয়ে দিচ্ছি রাসুল যখন নবুয়ত লাভ করলেন তিন বছর গোপনে গোপনে দাওয়াতি কাজ করলেন চতুর্থ বছর যখন ওপেন ঘোষণা দিয়ে দিলেন কোরআনের আয়াত তালাওয়াত করলেন কাফেরেরা আকৃষ্ট হয়ে গেল তাদের কাছে মজা লাগলো কিন্তু ক্ষমতার কারণে মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের দাওয়ারটা কবুল করতে পারলো না প্রবলেম ক্ষমতা কি ঠিক কিনা বলেন আমি যদি রসুলের আনুগত্য করি তার কলমা গ্রহণ করি তাহলে আমার ক্ষমতাটা ছেড়ে দিতে হবে বলছে আবু জাহাল বলছে আবু লাহাল বলছে আবু সুফিয়ান তারা জানতো এই কোরআন হচ্ছে সত্য কিতাব ঠিক কিনা বলেন আজকে এই সারা বিশ্বে যারা কোরআনের বিরোধিতা করে তারা জানে এই কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে না আজিল করা একটা সত্য কিতাব একটা হক কিতাব এই কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই আবু জেহেল যেরকম জানতো আবুল হাব যেরকম জানতো তারাও ঠিক সেরকম জানে কিন্তু কোনো না কোনো কারণে মানতে পারে না ঠিক কিনা বলেন আমার বন্ধু তিনি যখন ওপেন দাওয়াত দিয়ে দিলেন কোরআন তারা শুনল রাসুল যখন বাড়িতে চলে গেলেন রাত্রিকালীন সময়ে যখন হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাইকুম কোরআন তালাওয়াত করেন আবু জেহেল আবুল হাব সাহেবা ওতবা ওলিদ ইবনি মুগিরা আবু সুফিয়ান তারা সবাই রাসুলের বাড়ির চতুর্দিকে রাসুলের বাড়ির দেওয়াল ধরে বেড়াটা ধরে ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোরআন তালাওয়াত শুনত সুবাহান আল্লাহ যখন দেখে মুসলমানের সংখ্যা বেড়েই চলেছে তখন তারা বলল আইন করা দরকার আইন করলো আইন পাস হয়ে গেল আমাদের বাংলাদেশে আইন পাস হয়ে জাতীয় সংসদে আমেরিকাতে আইন পাস হয় হোয়াইট হাউসে তখন সৌদি আরবে আইন পাস হতো সেই সংসদের নাম ছিল দারুন নদোয়া সেই দারুন নদোয়া ওই সংসদের মধ্যে আইন পাস হয়ে গেল এতটুকু পর্যন্ত নাজিল হয়েছে তোমরা কোরআন শুনবা না সবাই ভয় পেয়ে গেছে আমরা তো যদিও কাফে গোপনে গোপনে তো আমরা মোহাম্মদের তেলাবাদ শুটি আমরা তো আর যেতে পারবো না ঠিক আছে আইন যেহেতু করা হয়েছে আর যাবো না কিন্তু নেতারা যারা আইন করেছে সাহেবা অতবা তারা দুই ভাই এক ভাই আরেক ভাইয়ের দিকে তাকায় একই বিছানায় শুয়ে ছটপট করতেছে কি রে ভাই ঘুম আসে না কো না ভাইয়া প্রবলেম আছে তো তোমার ঘুম আসে না আমারও প্রবলেম আছে এখন বড় ভাই ছোট ভাইরে বলল তুমি আমার ছোট ভাই আমার কাছে তোমার প্রবলেমটা একটু বলো বলো ভাইয়া বললে তুই আবার আমার কোন বিপদ ঘটাস না বললাম সাহস দিলাম কোন বিপদ ঘটাবো না কয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ তার জবান থেকে যদি কোরআন না শুনে মনে হয় আর ঘুম হবে না সাহেব বা উঠে চলে গেল কোরআন শোনার জন্য আবু জেহেল বিছানায় ছটপট করছে আবু জেহেলের ঘুম আসে না মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইকুমের জবান থেকে যদি কোরআন তেলাওয়াত না শুনে ওই দিকে সবচেয়ে বড় মুরব্বী আবু সুফিয়ান আবু সুফিয়ানের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে এবার একজন 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 করে তারা তাদের নিজের সিস্টেম অনুযায়ী চলে গেল কোরআন তেলাওয়াত শোনার জন্য কোরআন তেলাওয়াত শুনল সকালবেলা যখন রওনা দিল এখন একজন আর একজনকে দেখে ফেললো একজন আর একজনকে দেখে ফেললো ব্যাপার কি ব্যাপার কি এখানে আর কোনো কথা যাবে বলা যাবে না সাইলেন্ট প্লিজ একদম স্টপ বুঝতে পেরেছি আমাদের সকলকে রোগে ধরছে এবার আমরা তো আর আসবো না কোরআন তেলাওয়াত শুনাও যাবে না 
এবার আরেকটু বাড়ায়ছে পাওয়ার আইন আরেকটা পাস করলো আগে বলা হয়েছে তোমরা কোরআন শুনবা না দ্বিতীয় আইন শুনবা না তো ঠিক সেখানে গিয়ে গন্ডগোল সৃষ্টি করে দাও কি ঠিক কিনা বলেন আমার বন্ধুগণ কোরআন শুনবে না গন্ডগোল সৃষ্টি করে দাও তো এই কোরআনের টানে আবু জেহেল আবুল হাফ সাহেবা অদবা অলিদ ইবনি মুগির আবু সুফিয়ান তারা ঘর থেকে বের হয়ে চলে আসছে ঠিক কিনা বলেন আজকে এই কোরআনের টানে আমার মুসলমানের অনেক সন্তান তো আসেই না কোরআন শোনার জন্য বরং বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে কোরআনের কথা যাতে হতে না পারে কে ঠিক কিনা বলেন আমার বাংলাদেশ মুসলমানের দেশ যে বাংলাদেশের মুসলমানেরা রাতের বেলা ঘুমাতে যায় সলাচুলে আসান নামাজ আদায় করে এই বাংলাদেশের মুসলমানেরা সকাল বেলা ঘুম থেকে জাগ্রত হয় সলাচুল ফজরের আজান সুরে ঠিক কিনা বলেন সেই দেশে এই সিজনে আমি আটটা প্রোগ্রাম করতে পারি না শুধু বাধার কারণে অপরাধটা কি করেছে জানি না অপরাধ হচ্ছে একটাই সেটা হচ্ছে কোরআনের হক কথা রুচি নষ্ট হয়ে গেছে অনেকের ভালো লাগে না তা আমাদের যেহেতু ভালো লাগে না আমরা শুনবো না তা আপনারা শুনবেন না অসুবিধা নাই কিন্তু যাদের ভালো লাগে তাদের শুনতে আপনারা বাধা দিচ্ছেন কেন এটা কি ঠিক আছে আমার বন্ধুগণ সকলকে আহ্বান করব আমরা যে যে রাজনীতি করি না কেন কোন রাজনৈতিক দলের সাথে আমার কোন শত্রুতা নাই কিন্তু সকলের প্রতি একটা দাওয়াত আপনাকে এই পৃথিবীতে চিরস্থায়ী আপনি পৃথিবীতে চিরস্থায়ী নয় मृत्यु প্রত্যেকটি আত্মার মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় আছে যখন এই সময়টুকু চলে আসবে একটা মুহূর্তের জন্য আগাতেও পারবে না পিছাতে পারবে পারবে না নির্ধারিত সময় মৃত্যু হয়ে যাবে না আমি মৃত্যুর হাত থেকে পলায়ন করব চাঁদের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেব সম্ভব হবে আল্লাহ পাখি বলছেন আল্লাহ পাক বলছেন তুমি যদি সূর্য দুর্গের মধ্যে পলায়ন করো মালাকাল মাওয়াত তোমাকে গিয়ে সেখানেও ধরবে ধরবে কিনা বলেন মৃত্যুর হাত থেকে কি কারো কোনো রক্ষা আছে আচ্ছা আমরা মরে গেলাম মৃত্যু হলো আমাদেরকে কবরের মধ্যে শোয়াবে শোয়াবে কিনা বলেন কবরের মধ্যে শোয়ানের সময় একটা দোয়া পড়ে বলেন তো আল্লাহর নামে রাসুলের দলভুক্ত করে দিচ্ছি এখন দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় আমি রাসুলের দলে থাকলাম না রাসুলের দলভুক্ত হলাম না এখন মৃত্যুর পর যদি আমাকে রাসুলের দলভুক্ত করে দেয় এটা কি গ্রহণযোগ্য হবে নির্বাচন যখন আসে বিভিন্ন মার্কার নির্বাচন হয় ধরেন আনারস মার্কা আর হইল আম মার্কা আনারস মার্কা আর কোন মার্কা বলছি আম মার্কা সকাল থেকে শুরু করে বিকেল পর্যন্ত আপনি কুদাইলেন মা গো মা মার্কাটা কি আনারস বাবা গো বাবা মার্কাটা কি আনারস খুব কুদাইলেন গলাও ফাটাইলেন বিকেল বেলা আপনার চা নাস্তা খাওয়ার সময় হয়েছে আপনি চা নাস্তা খাওয়ার জন্য 
আপনি চলে গেলেন আম মার্কার অফিসে ওরা আপনারা কি চা নাস্তা খাওয়াবে ভালো করে কি খাওয়াবে নাকি আমার বাবারা ভাইয়েরা সারাটা जिंदगी আমি শয়তানের পথে চললাম আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরুদ্ধে আচরণ করেছি এবার আবার মৃত্যু হয়ে গেল মৃত্যুর পর কবরের মধ্যে যখন রাখা হচ্ছে তখন বলা হচ্ছে বিসমিল্লাহ ওয়া আলা মিল্লাতে রাসূলুল্লাহ পুরো जिंदगी রাসূলের বিরোধিতা করলাম এখন কবরের শোনার সময় এখন আমারে বলতেছে বিসমিল্লাহ ওয়া আলা মিল্লাতে রাসূলুল্লাহ আপনি বলেন কথাটা কি আমার জন্য কি যথাযোগ্য আচ্ছা ঠিক আছে जिंदगीতে hayate zindagi to onek ulta palta koreche মৃত্যুর পর ভালো ভালো আলেমদের কে এনে বিশ্বাসদের কে এনে বুজুর্গান দিন কে এনে কয়েক খতম কোরআন শরীফ পড়ায়ে ওনার জন্য দোয়া করে দেব জান্নাতুল ফেরদাউসে চলে যাবে ওরে আল্লাহ আপনারাই বলেন যে না তাহলে তো ওয়াজ আপনারাই করতেছেন আল্লাহু আকবার আমার বন্ধুগণ এই কোরআন কোন মৃত মানুষের জন্য নাযিল হয় নাই ঠিক কিনা বলেন জীবিত মানুষের জন্য আল্লাহ পাক এই কোরআনুল কারীমকে নাযিল করেছেন যে মানুষগুলো জীবিত থাকা অবস্থায় এই কোরআন অনুযায়ী চলবে কোরআনের পথে চলবে কোরআনের আলোকে আমল করবে সে মানুষগুলোর انتقالের পর এই কোরআন তার কাজে লাগবে যে ব্যক্তি জীবিত থাকা অবস্থায় কোরআনের পথে চলল না কোরআনের বিরুদ্ধে আচরণ করল এক লক্ষ বার নয় এক কোটি বার যদি তার জন্য কোরআন খতম করে করে তার জন্য দোয়া করা হয় তার জন্য কোনো কাজে লাগবে না ঠিক কিনা বলো কারণ এ তো দুনিয়াতে থাকা থাকা এর বিরোধিতা করেছে অতএব আজকে এখানে আমরা যারা উপস্থিত আছি দূর দূরান্ত থেকে যারা শুনছি সকলের কাছে আমার বিনীত আহ্বান থাকবে বিনীত আরজ থাকবে আমার জীবনের যতটুকু hayat চলে গেছে তো চলে গেল আর যতটুকু hayat বাকি আছে বাকি जिंदगीটা আমি কোরআনের আলোকে চলব কি পারবো কিনা আমি শুরুতেই বলেছি এই কোরআন দল মত নির্বিশেষে সকলের জন্য এই কোরআন কি আওয়ামী লীগের জন্য না এই কোরআন কি বিএনপির জন্য না এই কোরআন কি জাসদ বাসদ নেপ সকলের জন্য না তাহলে এই কোরআন যেহেতু সকলের জন্য আর সকলকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতেই হবে যেহেতু হবে মরতেই হবে তাহলে এই কোরআনের সাথে আমরা দুনিয়াতে সম্পর্কটা রাখব ঠিক কিনা বলেন কবরের মধ্যে যখন চলে যাব অন্ধকার কবরের মধ্যে যখন রেখে চলে আসবে আত্মীয় সজন যখন কবর থেকে উঠে মাটি ভরাট করে দোয়া করে চলে আসবে এরপর আর কেউ কোনোদিন আপনার খবর নিতে যাবে না আপনিও কোনো খবর দিতে পারবেন না ঠিক কিনা বলেন ভাই থাকে আমেরিকা বোন থাকে লন্ডন আমার বন্ধু বোন পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন জনবস্থান করেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইমো বাইবার স্কাইপে আমেরিকা আছে বাংলাদেশে বসে আপনি ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে কথাও বলতেছেন দেখছেন কি ঠিক কিনা বলে কিন্তু বাড়ির কাছে যখন আপনাকে সোয়াই দিয়ে আসবে অন্ধকার কবরে নিজে খবর দিতে পারবেন না জীবিতরাও আপনার খবর নিতে পারবে না ও আমার ভাইয়েরা মুসলমান ভাইয়েরা যে যেই দল করুন না কেন সকলকে উদাত্ত আহ্বান করছি যতদিন আল্লাহ পাক hayate zindagite duniyate bachiye rakhen pura zindagi amra quran er pothe cholbo thik kina bolen shobai raji achen আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কোরআনের পথে চলার কোরআনের আলোকে আমল করার কোরআন অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন আমরা সবাই বলি আমিন সবাই প্রাণ খুলে বলি আমিন